வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவரேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ லீவரேஜ்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு லீவரேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட்டான ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் ஒரு டூல் அதுதான் வந்து லீவரேஜ்ன்றது இன் ஜென்ரல் சென்ஸ் நான் இது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஒரு வெயிட்டான ஆப்ஜெக்டை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்கை தான் வந்து நம்ம லீவரேஜ்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நமக்கு வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன மேக்சிமம் பெனிஃபிட் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது தான் லீவரேஜ் ஓகேவா அதாவது ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை எம்ப்ளாய் பண்ணி அது மூலமாக நம்மளால் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் அதாவது இட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஓகே எவ்வளோ வந்து நம்ம காஸ்ட் போட்டு அண்ட் எவ்வளோ மேக்சிமம் ரிட்டர்ன் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த லீவரேஜ்ன்றது ஓகே ஜென்ரல் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்டை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்கும் டூலும் தான் லீவரேஜ்ன்றது ஓகே இப்போ மீனிங் ஆஃப் லீவரேஜ் பார்க்கலாம் அதாவது மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மோட எபிலிட்டி டு யூஸ் த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஓகே இந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிட்டர்ன் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸை மேக்னிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் லீவரேஜ்ன்றது ஓகே ஓகே அதான் டெஃபினிஷன் பாருங்கள் லீவரேஜ் இஸ் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் அன் அசெட் ஆர் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் விச் த ஃபார்ம் பேஸ் அ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் ரிட்டர்ன் ஓகேவா அண்ட் நவ் நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் லீவரேஜ் பார்க்குறோம் இந்த டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லீவரேஜஸ் த்ரீயாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் அண்ட் கம்பைன்ட் லீவரேஜ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ்ன்றது என்னென்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஓகேவா அதாவது த ஃபார்ம்ஸ் எபிலிட்டி டு யூஸ் த ஃபிக்ஸட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஓகே இன் ஆர்டர் டு மேக்னிஃபை த ரிட்டர்ன்ஸ் ஓகே அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது அந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த ரிட்டர்ன்ஸை இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி மேக்னிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகே எப்படி வந்து ஜாஸ்தி கொண்டு வராங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ்ன்றது அண்ட் திஸ் இஸ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து இந்த லீவரேஜ் சாப்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டேட்மெண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா லீவரேஜஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே சேல்ஸ்லேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் வில் கெட் த கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் இபிஐடி ஓகே இந்த இபிஐடின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் ஓகே அண்ட் இதுதான் ஃபார்முலா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபார்முலா பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி ஓகேவா இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஓகே அண்ட் இபிஐடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் வி ஹேவ் ஒன் மோர் ஃபார்முலா டு கேல்குலேட் திஸ் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இதுதான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அ ஃபார்ம் சேல்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ப்ராடக்ட் அட் ருபீஸ் டுவெல் பர் யூனிட் இட்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் எயிட் பர் யூனிட் Present sales are 1000 units. Calculate the operating leverage in each of the following situation. Okay, we have leverage in the end of the day. Fixed cost is used to use returns to magnify the returns. That's why you can see that you have fixed cost in three types of fixed cost. Then, you can see the three types of fixed cost. You can see how you can use leverage in the end of the day. And if you look at this, ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து டுவெல் பர் யூனிட் சொல்லிட்டாங்க வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து எயிட் பர் யூனிட் சொல்லிட்டாங்க அண்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் யூனிட் சோல்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேல்ஸ் எழுதிட்டோம் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இல்லையா தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் போட்டோன்னா டுவெல் தௌசண்ட் மூணு சுச்சுவேஷன் எதுக்காக இந்த மூணு சுச்சுவேஷன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு
ஓகேவா அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் போட போகிறோம் இதுவும் மூணுத்துக்கும் சேமாக தான் வரப்போகுது ஓகே ஒன்லி த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஓகே மற்றது எல்லாமே செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட்டாக இருக்கட்டும் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட்டாக இருக்கட்டும் மூணு சுச்சுவேஷனுக்குமே சேம் தான் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணோம்னா கான்ட்ரிபியூஷனும் மூணுத்துக்குமே ஒன்று ஏன்னா சேல்ஸும் நமக்கு அதே தான் இருந்தது வேரியபிள் காஸ்ட்டும் அதே தான் இருந்தது ஸோ கான்ட்ரிபியூஷனும் நமக்கு சேமாக தான் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எல்லாம் ஓகே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பாருங்கள் தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது இபிஐடி த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இந்த இபிஐடி கிடச்சிருச்சு நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜோட ஃபார்முலா பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி தான் இப்போ பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் இபிஐடி த்ரீ தௌசண்ட் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் அண்ட் இதில் ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் அண்ட் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிடைக்கிது ஓகேவா இதுதான் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஓகே இப்போ இதுக்கு நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ரிசல்ட்ஸ் இட் இஸ் எவிடென்ட் தட் த ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் இன்க்ரீஸஸ் ப்ரொபர்ஷனேட் டு த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஓகேவா அதாவது அந்த காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக என்ன ஆகுதுன்னா லீவரேஜும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது பாருங்கள் முதல்ல தௌசண்ட் தான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருந்தது அப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் இருந்தது லீவரேஜ் அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது அண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும்போது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆகுது ஸோ இந்த லீவரேஜ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் யூசேஜ் வந்து காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த லீவரேஜும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேவா இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரிசல்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்பிரேட்டும் பண்ணணும் ஆன்சர்ஸை ஓகே இப்போ நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஓகே இப்போ பாருங்கள் டூ இயர் பீரியடுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இபிஐடி டூ இயர் பீரியட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சேல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா எஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டிவைடட் பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எப்படி பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் சேஞ்சஸ் என்னன்றதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து இது என்ன ஆயிருக்கு இபிஐடினா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா டென் தௌசண்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஓகேவா எதுலேருந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து தான் டென் தௌசண்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை த பேஸ் பேஸ் எவ்வளோனா இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் அப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி ஓகே இதே மாதிரி நம்ம பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பேஸை வந்து போடணும் ஓகே எதுலேருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு அப்போ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி டுவெண்ட்டி அண்ட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம போடலாம் பாருங்கள் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜில் வெறும் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே உங்களுக்காக நான் ப்ராக்டிஸ்க்கு பாருங்கள் இந்த டூ மாடல்லையுமே